这个世界暗处藏匿了很多的妖怪，其中不乏会对人类下手的恶妖，而人类也因此诞生了专门针对这种妖怪的忍者。女主花作灵天生体质就装妖怪，这几天正被一只化为白猫的妖怪盯上，还没等白猫对阿林下手，红发的少年忍者就把妖怪给抓了。白猫听说他是风卷家的忍者，大吃一惊，但白猫可是活了几百年的妖精，被一个后生仔敌着，肯定不爽。一人一猫正在吵架，阿林听到动静已经冲了过来，他早就习惯。被妖精盯上的事，而且和忍者风卷季里很早以前就认识。从风卷手里接过白猫，抓了一把。而风卷正准备阻止阿林，就发现他只穿着运动短裤，没忍住摸了他大腿一把，还问阿林最近是不是胖了。被阿林踹了一脚，才老实下来。阿林看他穿着忍者的衣服，就知道还有拔出妖怪的任务。而自己接手把白猫送到安全的地方。白猫问阿林和风卷是不是认识，阿林说他们俩是青梅竹马。小时候阿林就能看到一些妖精，他会经常和这些妖怪。们打招呼，但是其他人总觉得他在说谎，要么就是觉得他很奇怪。只有风卷和他一样能看到妖怪，两人都和妖怪们成为朋友了。但是上了初中之后，风卷突然变了一副模样，一度不让任何妖怪靠近阿林，还让阿林也不要再去接近妖怪，因为那个时候风卷继承了祖业，是专门拔除恶妖的除妖者。风卷成为除妖者五年了，现在已经能够单独对战大妖，而他们家族拿手的技能就是烹饪。现在解决的这个妖怪，就是经常在周围引起车。祸的家伙，但他也不能完全怪这个妖怪，因为大部分妖怪都是从人类的怨念中诞生的。他担心阿林被这些恶妖盯上，所以才会出手驱除。阿林理解风卷必须要杀死一些恶妖，但自己身边大部分妖怪都是好妖怪，没必要厌恶所有的妖怪。可风卷只要有妖怪就会驱赶走。白猫听后就明白，风卷应该注意到阿林的体质了。阿林刚把白猫送到神社，还有一些不好意思，最近见面老是和风卷吵架，明明都是高中生了，发展一下别的关系又不是不。可以，白猫震惊，看来阿林是对风卷有好感的呀。不过可惜了，他俩成不了一对。要问为什么，他可是妖怪的王。此时，风卷也从爷爷那里听说了这件事，爷爷还让他赶紧去救阿林。而白猫这会儿正被阿林抓得欲仙欲死。他说：“阿林的手法也太好了，不愧是人类中的妖巫女，这在人类中极其罕见。因为生命力极其旺盛，只要吃掉阿林，他的力量都能得到提升。”风卷刚开始听说阿林的体质，还不敢置信。在文献中都有记载，偏偏这种体。体质还无法除妖，古时候经常被当地人排挤，或者当做祭品献给大妖，让他们保护村子。阿林的体质会不断吸引妖怪，不排除其中有好妖怪，但是随着阿林的力量不断增强，总有一天会吸引强大的妖怪，导致身处险境。这也是风卷为什么要当上除妖者的原因，因为他要保护拥有这样体质的阿林。这边白猫说阿林是最好的午餐，阿林问他风卷是不是知道自己的体质，白猫表示那是当然，不然他也不会。驱赶阿林身边的怪物，阿林这才想起初中以来，风卷一直让他别接近妖怪，多去交人类的朋友。他以为风卷和其他人一样，觉得自己很怪，没想到是在为了自己的安全着想。这个时候，白猫正准备对阿林下口，阿林起身，气鼓鼓地说：“风卷要是早就知道他的体质，就应该早说呀，何苦让他们俩吵架这么久？”风卷赶到现场，他表示哪里忍心说出阿林是祭品啊？他上来就和白猫打了起来。之所以能够及时走到这里，是因为他从小就了解阿林。知道他肯定会往这边走。阿林在后方脸红心跳，白猫吐槽：“我可不是你们配中的一环啊！”张牙舞爪的朝着风卷冲了过去。风卷掀起黄风将他吹开，看来他确实很有天赋。但白猫看得出，风卷并没有打算和自己正面迎战，只是没想到风卷掏出了卷轴。爷爷告诉风卷，白猫以前是被当作神祭拜的存在，绝不是能轻易打败的妖怪。卷轴里有爷爷三十年来的功力，对方一定会大意。风卷可以趁着这个机会封印他。白猫眼看自己逃。不掉了。可是，一想到自己成为两人的垫脚石，被封印后，两个人在他面前卿卿我我，白猫忍不了一点，从脑海中搜寻出了一个秘法——奥义性转流。他的大部分力量被封印，仅剩的一部分白猫逃窜离开。风卷反应过来，身体已经变成了女生模样。阿林看得两眼发直，好好大！白猫虽然被封印的力量很不爽，但想到两人不能卿卿我我，顿时就愉悦了。可笑，阿林又不是不能和<咳>你根本。就不懂菊的香味。不过这个秘术爷爷也没办法破解，所以现在阿林准备把风卷当做女孩先。风卷一夜之间变成女生，阿林只能翻出自己以前穿的衣服给她。去上学前，爷爷还嘱咐风卷一定要保护好阿林，也万幸爷爷认识学校的校长，这才能让风卷换个身份去上学。风卷对于性转这件事接受良好，毕竟当了除妖师什么没见过，先忍耐一会儿，早点找到白猫才重要。风卷准备教阿林学会无视妖怪，上了车
也主动坐开，而且现在还有手机了。因为自从风卷开始修炼后，两人的关系疏离。阿林不好意思，现在找他要联系方式，但是又一直在惦记这件事。风卷性转后长得相当漂亮，他和他分到了一个班，在班上很受欢迎。不过他看起来并不打算和阿林主动搭话。这边阿林的闺蜜还抱着他的大腿蹭。风卷没想到阿林的女性朋友这么粘人，不过转过头准备假装什么都没看见。然而闺蜜露西和迷生觉得风卷长这么漂亮，听说阿林小学的时候见过，非得凑过去打个招呼。结果风卷突然感受到妖气，他立刻冲了出去，果然是白猫出现了。阿林追上去，结果却被另一个妖怪给盯上。白猫想和风卷做交易，让他把力量还给自己，这样就可以让风卷解除性转诅咒。但只要这群家伙还盯着阿林，风卷是不可能解除封印的。谁料到白猫竟然破坏了山上的封印，将另一个大妖放了出来。本想让对方协助自己抢卷轴，谁料另一个妖怪却盯上了阿林，认为只要吃掉阿林就能超越白猫，成为新的妖王。千钧一发之际，风卷从空中落下一刀，将妖怪斩杀并护住了阿林。阿林满脸通红，可恶，就算变成女孩子也好帅呀、啊！而风卷果断道歉，认为自己想错了，不应该只防备白猫，还得防备其他的妖怪，所以他提出请求，想成为阿林的女。女性朋友什么成为女朋友这门亲事我同意了。阿林已经开始借着女性朋友这个东西发挥了联络方式。get 风卷表示他一定会在其他人面前做个正常的女生，这一切都是为了保护阿林。别告诉我他都喜欢成这样了还没反应过来。不过白猫已经有了别的手段。爷爷说白猫有时候还挺蠢的，据说他们俩战斗了数十年，以前的白猫还是被供奉的神明，只是突然有一天他就像疯了一样，再之后就不和。和其他人类来往了，没想到却盯上了阿林。还有一个原因就是阿林的魂魄力量太强了。风卷提醒阿林一定要小心，结果阿林误以为自己在妖怪眼中就是超级美味的甜点，不知道为啥他有点小高兴。风卷很无奈阿林的散漫，结果刚下楼，突然就想上厕所。这时的男厕所里，众人还在讨论漂亮妹子，结果就看见风卷闯了进来。最后，风卷被老师提出了厕所。阿林看到这一幕，很是无奈。此时，白猫看到阿林一脸。惆怅，心中陡然生出一计。当天晚上，风卷一边搓澡一边想：当女生真不容易，又要注意坐姿，又要注意不走光，这也太麻烦了。结果这个时候，他发现阿林在窗外，毫不犹豫的开窗，提醒阿林不要在晚上跑出来，妖怪很多。阿林说他比较担心白猫的封印，但事实上这是白猫伪装的阿林。在发现卷轴就放在浴室内，白猫立刻变身抢走了卷轴。本以为风卷不会追上来，然而风卷的内心是个铁汉子，毫不犹豫的就全。全裸的追了上来，白猫震惊，你就不怕其他人看到吗？结果风卷直接使用了脖子上的项圈变身，不要小看我们忍界的科技开发呀！君不见，隔壁博人传都能搓赛博螺旋丸了吗？被封印的白猫肯定不是风卷的对手。这边阿林还在脸红，他发现好像只要是风卷，不论男女他都能接受，但是如果能变回男生更好。结果就听见门外的风卷正在暴打白猫，他赶紧冲出去阻止，毕竟白猫要是死了，风卷变不回来咋办？白猫也。跟着连连点头，风卷表示就算变不回来也没关系，但阿林还是制止了风卷，他得为下半生的幸福着想啊！无奈之下，风卷决定亲自饲养白。阿林觉得风卷理解了自己的想法，那他也得想办法做些什么，比如找到比自己还好吃的东西，这样白猫说不定就会放弃他。于是阿林立刻搓了甜点丸子。这边白猫还在吐槽爷爷堕落了，结果发现风卷身穿围裙走了，震撼于自己的性转技能竟然如。如此炸裂，这才几天，女子力就给他养出来了。风卷表示，他以前就和爷爷一起住，家务活也都是自己在干。锤子女子力，他把白猫抓到一边去吃饭，白猫还来不及感动，一看一堆垃圾，真是气煞他爷。不过这个时候，阿林带着团子过来了，因为是他亲手做的，里面蕴含了大量的生命力，而且嚼起来很有韧感，跟阿林大腿似的。白猫，谢谢姐，带了。阿林发消息给风卷，让他不用紧张，自己和白猫成为真。朋友的话，说不定他就不会吃自己了。风卷觉得阿林简直胆大包天，这个时候还敢用团子来逗白猫。爷爷说阿林从小就不怕妖怪，这或许就是风卷崇拜他的原因吧。小时候的风卷特别害怕妖怪，甚至一度厌恶自己能看见妖怪的能力，被一些没有恶意的妖怪追都会害怕的不行。直到有一天，在森林里看到和妖怪们相处的很好的阿林，在那个时候的风卷看来，阿林简直就像妖怪的头目一样超帅，所以。之后，风卷产生了只要为了保护阿林，就算无法变回男人也行的想法。但如果一直维持偶像和狂热粉丝的关系
阿林未必会乐意。风犬没太能理解爷爷说的意思，但他发现有人在偷窥，似乎是同为除妖忍者的同行。对方通过视神看到了风犬他们的情况，刚解决完妖怪，就打算去找风犬算账。结果没想到一来学校就看到变成女生的风犬，即使是这样，他也一眼认出了风犬。究其原因，半年前他们才第一次见面，那个时候风犬刚出来做任务，本以为只是自己带带新人，没想到风犬竟然有那样强的实力。于是宗牙单方面把。风卷当做同台竞技的对手，他很期待他能来学校入学，却没想到他变成这样的女生了。他觉得风卷堕落了，放着白猫这样的妖怪竟然不去清理。宗牙决定亲自下手。他因为长相比较凶狠，又着急去猎杀妖怪，凶神恶煞的模样把隔壁班的学生吓得以为他要抢劫。此时白猫还想着狗在风卷身边伺机下手。阿林拿着团子正准备去投喂，和风卷走到一半就看到宗牙在追杀白猫。白猫听说宗牙的家族。头皮发麻，因为宗牙的家族和风卷家实力相当。宗牙这边还在追杀白猫，风卷迅速跟了上来。宗牙说，他认同风卷是因为半年前他们明明遇上了很困难的任务，但是风卷永不言败，即使落入困境也要诛杀威胁到人类的妖怪。可如今他却因为任务失败变成女生，想着变回男人却放任妖怪肆意妄为。宗牙让风卷放弃追上自己，他一定会亲手解决白猫。风卷想了想，再这样下去，白猫就要死了。但是好像。也没什么问题，反正对阿林的威胁少了一个，是男是女他都无所谓了。可阿林担心风卷永远变不回去，只能寄希望于风卷把白猫带回来。白猫眼看命在旦夕，没想到风卷还是把他拽了起来。宗牙非常不满他放任白猫的举动，风卷解释自己有一个青梅竹马，对方有时候很任性，但为了让自己变回男生，明明可能会有生命危险，却提出了要和白猫做朋友的想法。他虽然还是不认同白猫，但他不想辜负阿林的期待。宗牙表示无法。理解，丢出武器准备攻击风卷。风卷躲开武器的时候，裙子被带动的风掀开，在下方站着的宗牙看得清清楚楚。他顿时满脸通红，头也不回的跑了。宗牙觉得自己还不够成熟，他对女性的抵抗力几乎为零啊。风卷把白猫带回来的时候，阿林投喂了他，他一定要向风卷证明自己能够和白猫成为朋友。这一瞬间，风卷在他身上看到了第一次见面时的阿林。不知为何，他感觉心跳有点加。阿林听说了宗牙的事情，想更多的了解一些关于除妖。忍者的事，这样说不定就能够帮上风卷，却不知道宗牙正在暗中观察他们。最近迷生迷上了一部电视剧，还在跟阿林安利。他发现风卷一直在打游戏，没有加入话题。他准备拉风卷一把，结果不小心摔倒，然后趁机占了一波风卷的便宜。风卷倒是不生气，只是他不太习惯和别人贴贴。迷生以为自己被讨厌了，无奈阿林只好追上天台和风卷沟通，结果却发现风卷长这么大，除了自己没别的朋友，因为小学的时候只和他玩。初中更是在修炼除妖忍者的任务，他觉得不搞好关系也没什么大不了。然后发现阿林露出了不赞同的目光，阿林还是希望风卷能交到朋友的。结果刚把人带下楼，就发现露西和迷生在抓白猫，因为拒绝摸猫，迷生觉得自己又被讨厌了。白猫特意伪装了自己妖怪的模样，想把自己变成普通小猫，免得宗牙对他动手。被风卷吐槽，一涉及到生命问题就彻底丧失尊严了。白猫表示，上次风卷救了他一命，他可以还风卷一个人情。提醒风卷，刚才抱着自己的迷生被妖怪附体了，迷生还纳闷呢，自己怎么老摔跤？这一点风卷和阿林都没想到。风卷是因为对妖怪有反应的风车没动，毕竟那个妖怪太弱小了，要是自己早点发现就好了。看来风卷还是担心交不到朋友的呢。幸亏两人及时找了过来，这边迷生差点就摔下了楼梯。关键时刻，风卷闪现救下了迷生。露西一直在旁边拍照，感慨他的动作和忍者好像。迷生担心自己贴贴又让风卷生气，风卷摇头说。他并没有生气，坦白自己从来没交过什么朋友，他也想和迷生他们处好关系。迷生和露西感动坏了，阿林把刚才捣乱的小妖怪揪了起来，让他以后不准再恶作剧了。之后四人建了一个小群，而白猫却惨遭猛男老师狂吸一顿，也算是遭了报应吧。至于今天搞破坏的那只小妖怪，被风卷抓了回去做驱逐仪式。他们除妖师也不是认为所有妖怪都是坏的，但遇到这种搞了小破坏的妖怪，罪不至死就抓起来恐吓一顿，放回山里。阿林生气，这么重要的事都不告诉自己，难道就是为了让自己躲避妖怪吗？另一边，迷生追的被诅咒的恋人电视剧迎来高潮，主角亲吻了恋人，解除了怪物的诅咒。套路虽然老，但胜在经典。不过，风卷可是个纯情 boy， 非常不倡导婚前贴贴行为。要是变成狗，无法登记结婚，那就作为男人忍耐一辈子呀！阿林欲哭无泪，这也太值了，简直是个木头。结果，宗牙的式神突然找了过来，还说有事要和风卷谈谈，让风卷一个。
人来操场，奉劝拜托阿林帮自己拿了一下便当盒。阿林担心是在聊白猫的事情，而此时宗雅已经换上忍者套装，站在操场上，因为衣服上附带了术士，可以不被常人所发现。不过生命力比较重的阿林应该能看见。宗雅表示，他最近收集到了情报，有一个老妖怪喝醉后暴露出来的消息，说现世的妖巫女既是妖怪又是人类，怀疑阿林是人与妖的结合结晶，也就是说阿林很有可能是妖怪。现在阿林和白猫一样都要被警惕，一旦威胁到人类，宗雅会毫不犹豫地清除他。听到这话的风卷震怒，威胁他绝对不可能。结果因为离得太近，贴到了宗雅，宗雅顿时满脸通红，直接闪现离开。阿林看出风卷一下午都很担忧，问他怎么了，风卷又不肯透露。听到白猫的惨叫，还以为他又被宗雅追了。结果是猛男老师吸猫现场。阿林回去后决定认真做极品美味团子。结果一想起风卷瞒着自己的事情，他纠结之下不小心吃完了所有的团子，最后又只能老老实实的重做。阿林做梦还在想，如果能像电视剧那样只靠接吻就解除诅咒该多好，这样他就能够立刻解除风卷的诅咒。睡着了，他并没有发现生命力波动。变得很奇怪，但爷爷和白猫都察觉到不对了。风卷因为宗牙说的话一直没法入睡，迷迷糊糊，仿佛看见阿林走了进来。一开始还以为是白猫伪装的，但很快他发现气息一模一样。阿林捧着风卷的脸，直接亲了他一口。围观的白猫当场傻眼，风卷面红耳赤，白猫都快看不下去了。风卷刚推开阿林，就发现对方不见了。这边阿林从梦中惊醒，感觉 kiss 像是真的发生过一样，结果就接到了风卷询问他是否平安的电话。因为在家里出现了一个奇怪的幻影，也表示那应该是类似分身的妖怪，其实可以称之为灵魂出窍。阿林一想到自己刚才干的事，赶紧问他的幻影做了什么。风卷不好意思说他们俩在 kiss， 改口说来了又走了。而此时阿林发现自己头上还有共感，好像是不小心撞到树了。爷爷大呼不妙，这就是说阿林的一部分分身还在外面，本体和分身是共享感觉的，一旦分身出现什么意外，本体很有可能被影响。于是，风卷立刻变身出去找分身，还让爷爷给他转述阿林的情况。一般的分身出现没多久就会消失。爷爷估计阿林的灵魂力太强了，白猫可不想让阿林就这么出事。看到风卷一直没找到分身，决定帮他一起找，但也没派上什么用场。好在阿林根据共感反应了过来，分身应该是去了他最爱的可丽饼店。此时，阿林发现手指一阵剧痛，爷爷赶紧告诉风卷要出事，因为分身能够发挥出超于常人的力量，所以。分身想吃可丽饼的时候，会强行拽开大门，但本体作为人类的手是无法承受的。阿林的手指都快断了，白猫可不能看着自己的食物没了，于是让风卷把自己丢向分身，同时变成可丽饼引诱分身。分身这才啃了一口白猫，本来想吃阿林，结果成了被吃的，大概是尝到了甜头，分身这才消失。风卷以为阿林是想吃可丽饼才产生分身，突然嘀咕：“只有可丽饼吗？”他和阿林都脸色通红，白猫默默的背过身，笑：“他是猫，不是狗。”还不会告诉两人真相，自己上赶着吃狗粮。这边宗牙听说了阿林变出妖怪分身的情况，正准备做些什么，以防阿林往妖怪的方向偏，结果就看见阿林找了过来。宗牙的食神还在琢磨，他家小主人心地善良，就是因为长得比较凶，所以老被当做不良，找不到对象。看到阿林接近，食神觉得宗牙的春天就要来了。而阿林之所以找宗牙，是因为他身边带着食神，想作为自己和白猫之间关系的参考，因为他也想帮风卷做些什么。风卷一看到他，就会想起。昨晚的那个吻，整个人都不敢吭声，但还是被带到了附近。只是阿林去见宗牙的时候，他突然消失了。阿林把宗牙带到了自家开的甜品店，父母热情地欢迎了他们，母亲更是暗中观察宗牙。白猫发现风卷想听又不敢去，故意逗他：“你就不怕阿林和宗牙好上吗？”风卷表示：“阿林想和谁交往都没关系，自己只是出于除妖者的职责，要保护他。”白猫露出猥琐的笑容，告诉风卷自己有一个能让阿林不发现可以进入的方式。这边宗牙。因为面对女生十分紧张，虽然有在认真的科普除妖忍者的事情，但是差点没绷住。这个时候，伪装的风卷溜达了进来，假装看中窗外的风景，坐到阿林旁边的位置。结果被阿林一眼认出是本人。阿林看风卷要伪装，就没有揭穿他，估摸着是担心自己。阿林没出几下，就和世神打好了关系。小鸟说：“宗牙看起来凶巴巴的，其实人很温柔。当初他被其他妖怪欺负，也是宗牙出手救了他，所以他才心甘情愿成为。”宗牙的式神，虽然宗牙嘴上说不和妖怪掺和，但小鸟受伤，他会让小鸟去治疗，而且还会和小鸟倾诉心里的想法。阿林表示，他也有很多妖怪朋友，能够理解他们之间的关系，很高兴还能看到宗牙这样的人。宗牙顿时感动了。这边风卷还没有决定好点什么，阿
林已经拿团子把白猫哄了出来，所以风卷直接暴露了。阿林和宗牙还有小鸟说再见，跟着风卷一起回去，表示自己了解了很多关于除妖忍者的事情。只是风卷出来后，宗牙就没怎么说话了。阿林知道他是在关心自己，所以很感谢风卷。风卷脸红的捂住嘴，小鸟有些不好意思，因为他半路睡着了。宗牙说阿林毕竟是妖巫女，无法避免，但内心已经把阿林当成女神了。风卷和露西竟然都在玩阴阳师游戏。这个时候，迷生通知大家，今天是体育课。风卷正准备开溜，被迷生一把拽住。这次非要大家一起换衣服，美其名曰坦诚相见。阿林发现风卷根本逃不掉，还想着以身作盾保护大家。这边白猫已经看出了端倪，摇头吐槽：“阿林生命力这么旺盛，是不是就是因为好色呀？”不过白猫并不 care， 因为他要趁机偷走藏在风卷背上的卷轴。没想到风卷一个闪现换衣，直接撤退。白猫毫无可乘之机。此时露西突然问阿林：“看见风卷的肚子了吗？”阿林还以为他看到那个性转文章，一般人应该看不到才对。但露西只是想偷拍风卷的肚脐，虽然没拍到，但他拍到了风卷背后的卷轴。阿林还不知道该怎么解释。风卷谎称他家是忍者后代，这个是家里的传家宝，就要随身携带。阿林想起，就算说是封印了妖怪的卷轴，也不会有人信，毕竟他当初就是被这么怀疑过来的。风卷却以为阿林很在意他对朋友撒谎的事情，他加速跑到了前面。那群男生盯着风卷不放，很快就收获了迷生和露西的眼神警告，甚至都不需要风卷去警告对方别盯着看。风卷顿时明白阿林在苦恼什么了，这种无法向朋友诉说真相的痛苦，偶尔他也会幻想这两人能看到就好了。另一边，白猫营业了一天，骗走了不少猫零食，还让风卷给他装好。此时，风卷接到了妖怪警报，看情况是周边出现了强大的妖怪，所以警报会提醒他们小心。这个时候，露西突然冲了过来，说是不小心拍到体育老师被妖怪纠缠了。风卷都监测到这个妖怪已经跟上露西了。阿林劝露西把照片删掉，但露西觉得灵异照片太少见了，还打算把它打印出来贴上。白猫说这是叫遗恨的妖怪，是人类的怨念结合体，虽然不会攻击，但能够附身，放任不管会导致露西越来越虚弱。于是风卷提出去露西家看漫画，迷生干脆提议来一场睡衣派对。露西点头，还说他家浴缸大，可以一起泡澡。风卷总觉得哪里不对劲，但已经被豪车给拽上去了。原来露西家还是千金大小姐。风卷说不能明着来，准备在露西睡着后再动手。结果刚到家，露西就把他们拽去了泳池。风卷想找个借口先离开，但迷生跟露西都没给机会，直接就把风卷给扒了。风卷只好迅速搓澡，然后跳进浴池内。阿林提醒他千万不要看女生这边。风卷老老实实点头。阿林没想到还能再一次一起泡澡，他的内心十分高兴。结果这个时候，迷生看见风卷头上的卷轴，好奇的拿过来看了一下。风卷下意识转身，阿林吓得赶紧捂住他的眼睛。结果附身在露西身上的妖怪正好全部挡住。风卷第一时间发现阿林身材发育的不错呀，两个人猛然回过神，顿时不好意思的起身。这时白猫发现露西身上的怨灵越发强大，偏偏他的力量被封印无法动手。此时露西已经晕了过去，在梦里的他还着急想给风卷拿漫画，谁料到手机里拍到的怨灵突然出现。迷生发现他有点发烧，决定下楼去拿点水。风卷趁着机会赶。赶紧变身动手，因为把魂力注入到风车内，所以露西发现有一个红发少年忍者救了自己。他醒来后就觉得这人有些眼熟，因为对方拿着和风卷一样的风车，只是记忆已经不太清楚了，光觉得对方很帅了。风卷估计应该是自己的魂力混进去了，看来他的精神状态还是男生啊。之后露西醒来发现照片里的妖怪消失了，她有些可惜，但很快就恢复了状态，因为手上还有风卷在车上可爱的照片，并且大方的将照片分享给了迷生和阿林，因为露西。生命了，所以三人被车送到了学校。迷生提议下次再来开睡衣派对。阿林觉得这也挺不错的。与此同时，一个四处流浪的画师在河童那里打听到了阿林的消息。然而他画的肖像画太写实，直接被河童嫌弃的撕掉了。这几天，宗牙突然找到风卷，他坦白自己喜欢上阿林了，但因为阿林对于风卷来说似乎很重要，所以他决定先告诉风卷。风卷嘴上说无所谓，然后带着宗牙去找阿林坦诚。宗牙鼓起勇气想说自己会和风卷一起守护阿林，结果。嘴瓢说成了一定会守护风卷，阿林大惊失色，莫非是竞争对手？但宗牙已经跑路了。此时风卷突然嗅到了妖怪的味道，阿林和风卷立刻前往现场检查，就看到体育老师和教导主任陪着画师走了进来。画师似乎相当有名气，上来就说他是来取材的，还拜托阿林和风卷带他参观。但两人都看出他虽然是人类的模样，其实是个妖怪，而且妖力十分的强大。参观的时候，露西就一眼认出了画师，就是目前霓虹最有名的画家。
家之一，就连露西的父亲都是他的粉丝。阿林没有遮遮掩掩，直接问画师是妖怪吗？画师也认出他就是妖巫女。风卷立刻挡在阿林身前，画师说他就像个骑士一样，还认出风卷被信转了，因为他认识白猫，难怪白猫刚才嗅到熟悉的味道就跑了。画师表示他可是认白猫为王的，一旦白猫不是妖王了，他会很苦恼，所以画师这次是来抢卷轴的，一上来就搞出了触手。对，不愧是画师呀、啊，果然很懂，还不快说声多谢福利哥。画师嘴上表示他是来抢卷轴的，结果风卷的衣服差点都被扒了。幸亏宗牙及时赶到现场，阿林感慨不愧是放言要守护风卷的人。宗牙也认出了画师，这家伙据传在江户时代就开始画画，但因为一直没有对人类下手，所以除妖者联盟没必要清理他。只是他现在对人类下手了，自己就不能放过他了。宗牙毫不留情，但画师躲得更快，并且迅速用锁链锁住了宗牙。这个时候，露西他们路过周围，画师赶紧画了一堵墙，堵住了道路。因为室内被封闭起来，风卷的技能还无法使用。不过他扔出飞镖，砸中了水龙头。可此时，大量青蛙兔子抓住空隙，抢走了风卷身上的卷轴。眼看卷轴要落入画师手中，阿林立刻飞扑过去拿走卷轴。他可不能让风卷永远变成女生。而画师再次放出了章鱼。奇怪的是，阿林竟然反过来操控了章鱼。画师震惊，不愧是妖巫女。然而还没等他靠近阿林，风卷已经把水龙头打破了，水流喷出，冲掉了画师的画。而周围都是湿的情况下。画师无法再继续作画，谁料到他竟然当场下跪道歉，说他本来只是想认识一下风卷，其实卷轴什么并无所谓，他也反对白猫吃妖巫女这件事来着。阿林估摸着他说的应该不是假话，因为对方好几次可以偷袭，他们都没有做，估计是有话要和他们说。画师点头，并告诉阿林他是能够成为妖怪神明的存在。三人露出不解的表情。风卷回去后就询问了爷爷，爷爷说画师在组织排名中也是非常强大的妖怪，只是对方只对画画感兴趣，本来应该让阿林去。他们家商量，但爷爷正好要开社区活动，所以就轮到风卷到阿林家去了。刚巧还遇到了阿林的弟弟，这家伙倒是听说过风卷的名字，以前以为对方是男生，没想到竟然是女孩。风卷刚到阿林的房间，突然就不好意思了，因为女生的房间香香的嘛，并且桌上还有他们俩的合照。风卷冷静下来，跟阿林科普，画师是过去有名的作画者的画笔变成的附丧神。白猫表示，画师的前使用者非常喜欢猫。还没等白猫说完，画师突然找了过来，他因为被使用者的性格影响。现在也非常的喜欢猫咪，直接把白猫给薅走了。这一下就是阿林和风卷单独相处。说到底，风卷本质还是男生，两个人都有些不好意思。还是阿林先问妖怪神明是怎么回事。之前画师跟他们说过，人类体中寄宿着魂魄两种能量，但妖怪只有魄力，所以妖巫女庞大的力量对妖怪很有作用，例如治疗或诅咒，甚至妖术无效化。所以以前会有弱小的妖怪将妖巫女推崇为神。毕竟阿林能够操控妖怪的生命，风卷让阿林不要多想，毕竟人。想操控这份力量，需要经过常年的训练。没想到阿林开玩笑似的让玩偶动起来，玩偶竟然真的动了。阿林手忙脚乱，正好和风卷一起摔倒，两人都滚到了床上。阿林猛然想起画师说过，他的力量可以解除诅咒，于是立刻扒掉了风卷的衣服，手按在他肚子上试图解咒，可惜并没有成功。窗外的画师和白猫正在暗中观察。这个时候，弟弟突然推门问他晚上吃什么，结果撞见他姐疑似把青梅竹马给扣了的场景，男孩心中留下了不可磨灭的阴影。窗外的画。画师磕倒了，磕倒了，开本。风雪默默地穿好衣服，屋顶上的画师还在琢磨。阿林操控魂魄力量的熟练度看起来更加像妖怪一些。画师问白猫为什么不早点说出真实目的，并指导他们呢？白猫傲娇地表示，他才不想和人类为伍。晚上，风卷还在回味腹部的触感，白猫和警报突然通知他有妖怪出现，被诅咒的妖怪正在袭击无辜的小妖怪们。白猫让风卷解开他的诅咒，自己就可以帮忙解决这个怪物。风卷说，才没有那种可能。他立刻变身，准备。攻击怪物，结果发现变身的装置竟然坏了。这还没开始打呢，就出了战损套装。第二天，风卷把这件事告诉宗牙，提醒他变身的时候小心一些，并表示自己要去装备部修理。问宗牙要不要一起去，宗牙表示要回去修炼。被画师打败后，他觉得自己不配守护阿林。风卷鼓励他要加油啊，于是宗牙提醒他也要小心点，毕竟这个城市并不安稳。这边阿林还在学习如何用魂魄力量掌控千纸鹤，画师抱着白猫就在旁边指导他。他告诉阿林，如果能够成为厉害。的妖巫女，说不定真的能够解开风卷身上的诅咒。画师表示，他谁都不占，只想画出完整体的妖巫女。这个时候，风卷溜达过来，他还是非常防备画师。画师倒也不在意，转身准备走。离开前还提醒阿林多折点纸，之后一定能够派上用场。风卷提醒阿林，自己不在的时候不要解除画师，因为对方的定位不明。放学后，风卷带着阿林去了一家玩具店，这里对外看似是玩具店，里面其实掺杂着除妖
制武器。白猫刚走进去，就被一团诅咒给拉走。还没等风卷他们追上去，一个踩着滑轮的妹子扛着武器就冲了出去，对准妖怪就是一个封印。当然，只针对那种无形的诅咒妖怪，白猫还是被放过了。这个叫炼旭的家伙也是除妖忍者，只不过他更加精通制造武器。这只妖怪诅咒本来他是抓来想做研究的，没想到让对方逃了出来。炼旭听说阿玲就是风卷的青梅竹马，顿时明白她就是传说中的妖巫女。旁边的白猫就是那个大名鼎鼎的妖王。还没等他开始研究，诅咒再次逃脱。风卷动手立刻解决了妖怪。炼旭高兴的扑倒他，说：“风卷果然帅气无比，第一次的对象。”旁边阿玲瞳孔地震，什么？第一次什么？这边风卷换上衣服前往道场，炼旭派出模拟机器人与其对战，测试实力，开始定制武器和服装。炼旭表示，作为工匠，他可是无时无刻掌握着风卷的身体数据。不过对方变成女生后还是第一次测试，这让炼旭有些欲罢不能。阿玲两眼发昏，莫非就在自己和风卷疏离的时候，这两个人已经酱酱酿酿了？他赶紧问两人是怎么认识的。炼旭表示，差不多一年前第一次见面的时候，他永生难忘。当时炼旭刚开始做工匠，因为考虑到风卷。也是才开始接触除妖练习，所以才让炼旭接手了定制武器。炼旭本以为要被否决，没想到风卷却认可了他的设计，还说通过考核后让炼旭来给他定制专属武器。第一次被认可成为匠人的炼旭十分感动，这可是他第一位客户。风卷竟然如此信任他，那他也一定要回应风卷的期待。阿林在后方听得十分感动，但这家伙一到测试服装就变得变态起来。这边风卷刚收到指令说测试结束，下一秒就被机器人袭击了，还启动了脑痒痒功能。风卷根本。就挣脱不开，没想到是机器人中蹲了一只白猫。他想趁着这个机器人袭击风卷的时候偷走卷轴。风卷因为考虑到是炼旭认真制作的，不忍心动手。没想到炼旭却说他可以破坏，他最爱的就是坏掉的机器人重修维护的时候，这样才能知道问题出在哪里。于是风卷直接下手，白猫当场被炸飞。最终炼旭决定重新制作服装。阿林感慨，如果不是自己遇到白猫，或许并不了解风卷所在的世界。但既然炼旭作为工匠在后方支持风卷，那他也得做些什么才好。这个时候，炼旭推荐阿玲试一下变身，没想到竟然是一套性感套装。风卷面红耳赤，阿玲也羞得不敢见人。风卷估摸着自己的武器损坏是因为阿玲的药力，他不敢想象阿玲变得比白猫还强。但如果真的变成那样，阿玲绝对是传说中的妖神了。此时，阿玲已经能够熟练掌控千纸鹤了。白猫知道他们还有一个强大的对手即将到来。这天，露西顺着网上的照片找到了一个地方，听说这里能够看到 UFO， 所以他开始了召唤仪式。阿玲和风卷发现。白猫最近一直在紧张地看着城市，而迷生突然把风卷叫了过去。有两个男生想要风卷的联络方式，还一直夸他长得很可爱。这个时候，路过的宗牙把他们吓走了。宗牙知道风卷是男生，但单看外表确实差点没扛住。不过，在听说炼旭遇到被诅咒的妖怪也很惊讶。这种诅咒类的妖怪，借用一下隔壁咒术的设定，都是现在才出现的咒灵。这种咒灵和以前的妖怪不一样，但他们的存在更加棘手，更像是大妖怪的幼虫。这边迷生还琢磨宗牙和风卷。能不能谈？但露西压根儿不在意，她现在一心扑在 UFO 上。白猫察觉到郊外有妖怪的气息，结果一看，竟然是帽子妖怪，估摸着就是露西认错的 UFO。风卷也收到了通知，正好过来抓捕这个妖怪。就在露西认真召唤 UFO 的时候，风卷拼命的逮捕妖怪。白猫缠着阿林要团子吃，阿林不给他，说是帮忙减肥。白猫不乐意，决定亲自上手。他竟然变成了风卷男生形态的模样。阿林明知道是白猫变的，因为很久没见到过男生形态的风卷，一时之间难以抵抗。尤其是白猫还以风卷的形态一把抱住他的腰，阿林扛不住，丢出团子让他追了过去，正好落在露西的面前。露西本来就见过风卷男生形态，他搁那儿召唤 UFO， 白猫以风卷的形态出现，直接被当成了外星人。白猫还以为他没有见过男性形态的风卷，想着随便编点什么把他打发走，结果吃着吃着就感觉头晕目眩。这个时候，风卷刚把妖怪抓到手，两个人路过草坪就看到男生形态的自己在和露西唠嗑。阿林知道那是白猫变的，只是看起来怎么醉醺。他立刻检查了包里的团子，发现自己拿错了团子，因为之前做的都是同一种口味。阿林担心白猫会吃腻，所以还准备了木天了团子。本来想着少量多次的给，没想到丢错了，导致白猫吃的醉醺醺的。这边露西还在问来地球的目的，白猫把它当做了团子堆，张口脸红的来了一句：“当然是想要你啊！”坏了，什么奇怪的三角恋呢？他顶着风卷的模样说这话，风卷和阿林都直接傻眼。阿林问风卷为什么要说这样的话，风卷委屈啊，那明明是白猫变的。结果一挣扎，刚抓住的妖怪又飘走了。吃醉的白猫解除了变身，普通人看不见，所以看起来像是男生版的风卷表白后坐着 UFO 走了。露西脸红心跳，从此心动。迷生就听说他有喜欢的人了。然而阿林还没有察觉到
散步，风卷刚回到家就发现炼狱旭在等他。炼狱旭过来是想确认风卷是不是想变回男生，因为昨天来还装备的时候，他问了一嘴有没有变成男生的道具。风卷叹气，主要是看到白猫变成自己的模样，有些紧张了。炼狱旭说，他一开始以为风卷并不在意自己变成女生。风卷表示，一开始是这么想的，但随着时间推移，他发现自己变成女生后，各种奇怪的麻烦层出不穷。最重要的是，阿林好像很希望他变回男生的样子。炼狱旭确认，他似乎想变回男生，于是直接让机器人扒掉风卷的衣服，然后趴在他肚子上，准备提取点香味。原来，炼狱他们家族曾经是靠香炉去除妖怪的，所以他对气息非常敏感。这边白猫还在四处巡逻，就看到阿林背着包来找风卷了。两人一同来到风卷家，结果就看到炼狱对风卷上下其手。炼狱坦然的承认自己是变态，还说在风卷身上闻到了性转流的秘籍。然后他立刻调配了香粉，为风卷驱除诅咒。这个香粉对白猫来说很折磨，但风卷闻到后竟然真的缩胸了。阿林有些低落，自己上次注入的魂魄力对风卷几乎没起到作用。炼狱对阿林露出笑容，这是来自情敌的挑战。阿林觉得不妙，这人得盯紧。但很快，枪的作用又反噬了，风卷身材变得更夸张了。这边阿林还想着要尽可能的帮风卷变回去，但此时另一个能看见妖怪的少年正好转学到这里。这边风卷还在被几个男生纠缠，说是要给他拍照当网络爱豆，他还没来得及拒绝呢。这边迷生就发现阿林被一个绿毛帅哥找了上来，两人以为他终于要脱单了，赶紧把阿林给推过去聊聊。风卷听说后大惊失色，非要过去看看情况，被两人给抱住了。这边日孙告诉阿林，自己捡到了一只受伤的妖怪，因为从小就能够看见妖怪，不忍心看到这只小妖怪可怜巴巴。刚才看到阿林和风卷路过，本来想和两人搭话，但他觉得风卷太锐利，不好接近。阿林身上的气息让他很有安全感，所以才拜托阿林看能不能救救小妖怪。阿林想了想，觉得他和自己是同道中人，于是伸手接过小妖怪，使用庞大的魂魄之力，成功将其治疗。就听日孙说，妖巫女果然厉害，可阿林分明没有对他说过自己的体质。不料日孙当着阿林的面，竟然吃掉了被治好的小妖怪。好家伙，以为是风卷的情敌冲着阿林的心来，没想到是冲着阿林的身呐、啊！什么安全感？我看你就是缠他的身子，你下贱！白猫发现不对，这家伙却已经绑架阿林离开。风卷和宗雅赶到现场，只看到阿林的手机。白猫说，拐走阿林的日孙是所有咒灵中最强的存在，因为外貌已经越来越像人类，所以被称之为人妖。大概几个月前，白猫就遇到过日孙。作为妖王，他是不可能吞噬小妖的。但这个咒灵什么都吃，两个人当时大打一场。虽然日孙被打败了，但白猫也受了重伤，所以不得不撤退，这才把目光落在阿林身上。他活了那么久，也没见过这种咒灵，但这玩意儿是靠吞噬魂魄成长的，一旦吃掉阿林，结果不言而喻。白猫让他给自己解除诅咒，风卷已经听不下去了，他正在到处找阿林。阿林从昏迷中醒来，发现自己被带到了废弃的大楼内。日孙表示，他是从负面思念中诞生的妖怪，他吃的并非小妖，而是阿林在妖怪身上留下的生命力。这家伙也是大鱼吃小鱼的优秀冠军，从小咒灵一直吃到了现在的模样。然后他发现，只要妖怪受到恐惧，他们尝起来就会更加美味。发现这一点后，他就成长升级了。如今成为人妖，他决定品尝一下人类的恐惧。没想到一来就遇到了阿林这样特殊体质的人。阿林说：“日孙太可悲了，他也是很爱吃美食的人，可把自己以外的所有东西都当做食物，太可怜了。”日孙说：“阿林对风卷太有自信了，自己手下还有很多小弟呢，他等着自己的小弟把风卷的人头带上来，这样阿林就会深陷绝望，想必吃起来一定很美味。”阿林拔腿就冲了过去。这边宗牙决定为风卷争取时间，幸亏风卷身上有炼狱新研制的装备，成功飞了起来，直奔阿林。白猫也赶紧跟了上来。日孙还在故意逗弄阿林，就看到一个人影飞进来，给了他一拳。他今天非要把日孙锤爆不可。结果日孙的特殊技能是可以夺走他人的魂魄。风卷因为猝不及防给了他一拳，所以被偷走了手上的力量。虽然手臂还在，但无法使出力量。这边白猫正在往现场赶，琢磨着要不要分享情报给两人。可作为妖王，他拉不下那张脸和人类合作。这边风卷因为魂魄的力量被夺取，没办法使用技能攻击。宗牙也因为之前话是说他在狭窄的空间中无法发挥，早就在私底下进行过练习。不过眼下还无法完全掌握力量，所以在一边打怪一边磨练技能。与此同时，风卷也绑住了日孙。他知道妖怪是无法恢复身体的，所以准备将其砍成四分五裂。然而日孙刚才爆出来的却是谎言。其实他有别的办法夺取魂魄，风卷被骗了，以至于当场被蚕食了大量魂魄。因为魂魄和生命有关，日孙告诉阿林，风卷已经死了。阿林当场崩溃，陷入绝望。就在日孙准备下口的时候，白猫赶到现场，解开了针对自己的封印，成功救下了阿林。阿林以为封印解开后，他们唯一连接的关系
就消失了。毕竟风卷现在生死不明，然而白猫一直背着阿林和日村战斗。白猫知道日村的技能很头疼，所以试图拉开距离和他交手。然而不管他打出怎样的攻击，都会成为日村的食物。如果直接近战也不是不行，但是阿林现在还在他背上。白猫嘴上说要吃掉阿林，但早就把阿林当成朋友了。他一开始瞄准阿林，也是因为想要获得力量，重新去打败日村，不然日村还会吞掉更多妖怪。阿林知道真相，更加难过，准备让白猫吃掉自己，这样至少白猫还能活下来。没想到白猫直接拒绝了，还说风卷好不容易守住了他这条命。日村说他被感情绊住脚，趁机袭击了白猫。危机关头，白猫把阿林甩到了一旁的沙发上，但他估计也逃不掉了。白猫之所以讨厌人类，是人类自顾自的害怕迫害他，又自顾自的崇拜供养他，最后还把他彻底遗忘了。白猫不想和人类再有纠缠，可一旦靠近就觉得还不错，所以为了救阿林，他也被重伤了。阿林一怒之下甩出了千纸鹤，他的千纸鹤能对日孙造成一定的麻痹效果。趁着这个机会，阿林准备救起白猫，可是日孙还是把他拽开了。正当日孙准备对阿林下口，没想到风卷满。满血复活，而且变回了男生形态。阿林既高兴又紧张地抱住他，问风卷究竟是怎么回事。白猫估计是性转诅咒的缘故，因为性转先在风卷身上留下了一层妖力。日孙刚才吃掉的应该是诅咒的妖力，风卷本人没事，而且因为诅咒被暂时吃掉，所以又恢复了原本的模样。也难怪他刚才吃起来像白猫的力量。不过日孙张嘴偷袭了白猫，吃掉了他绝大部分的力量，白猫变成了之前虚弱的省电模式，而日孙吃掉了白猫，现在是高密。密度妖力的结合体，白猫说风卷不是对手，让他赶紧带着阿林逃走。但风卷还是决定留下来战斗。阿林愿意相信他，抱着白猫躲到了墙后。风卷之所以留下战斗，并非无脑冲，是因为他注意到日孙躲开了阿林的千纸鹤攻击。如果他什么力量都能吃的话，为什么不吃掉千纸鹤呢？也就是说，日孙的另一个辅助的嘴只能吃一部分能量，只要他把召唤来的风灌进那张嘴，日孙就没办法对他下口。果然，在交战测试后，风卷就反应过来，那张。嘴才是日孙的弱点，而风卷可是家族中相当少见的天才。之前跟着爷爷经过特训，而且他一心保护阿林。一开始还觉得阿林和白猫交朋友不可能成功，可白猫保护阿林就证明阿林的选择没错。攻击并不是一切，作为风，他也可以调和。白猫明显感觉到周围的风都停止了。然而日孙当场召唤出无数张嘴扑向风卷，可惜风卷没有再上当。他在这些嘴中精准地找到唯一有空气波动的那张嘴，直接将风刃灌了进去。日孙当场被。切开了身体，无法维持人形的形状。他本来还想吃掉阿林，结果朝着阿林爬过去的时候，发现阿林眼中只有对他的怜悯，顿时就失去了攻击的想法。白猫发现阿林的思维果然是站在妖怪这边的。阿林觉得日孙惨，但那些无辜被害的妖怪更惨。他一把扑向变回本体的风卷，风卷脸红心跳，看着阿林的嘴唇发呆。宗牙姗姗来迟，就看到这一幕，他不准备上去打扰两人，转身泪流满面的走了。要幸福啊，失恋哥！白猫拼命从两人的怀抱中挤了出来。提醒他们俩还未成年，不要做不能做的事情。而且性转的效果只是暂时被吃掉，要想彻底解开诅咒，除非白猫恢复成他原本的妖力。可是他的妖力已经被日孙吃掉了，估摸着傍晚就会变回女生。风卷突然羞涩地问阿林，能不能跟他去个地方？他想做一个只有男孩子能做到的事情。阿林面红耳赤，莫非是那种事情？眼看风卷走到一半就开始脱了，阿林鼓起勇气也脱掉了外套。他已经做好觉悟了，没想到风卷这个逼竟然是想去瀑布休息。行，阿林不知道该怎么说。白猫觉得他俩的思维是不是调换了一下？操他妈的！既然风卷变不回去了，那不如把阿林性转成男生啊？怎么不能算是逼居？但风卷其实确实是生了杂念，当时特别想亲阿林一口，可是他觉得自己会玷污阿林，于是匆匆跑过来修行。他以前一直把阿林当女生看，后来变成女孩子，才把阿林当做普通的女生相处。然而越相处，他越发现不对。再睁眼，发现阿林已经走到他面前。阿林表示他会努力修行妖物女。的力量，争取早日把风卷变回原来的模样。风卷顿时反应过来，原来一直都喜欢阿林啊，只是他以前担心阿林获得那种力量就会去到自己无法触及的远方，但现在他不会像以前那样不安了，他一定要保护好阿林。阿林脚下一滑，不小心拽掉了他唯一的遥控，差点遛鸟的风卷闪现变回了女生。白猫震怒：“你们在干什么？”树上的画师又带了，谢谢啊！自从明白自己的心意后，风卷看阿林那是越看越心动，结果回去路上。白猫表示，他的力量被吞噬，如今这副模样也没办法命令妖怪们。于是他决定让阿林来当这个妖王。然而，妖王的事情还没解决，两人就先因为昨天翘课的缘故，被体育老师给痛骂了一顿。他们发现，两位同学完全不记得日孙了，因为人类会忘记被消灭的妖怪。风卷本来想用这个方式制止阿林成为妖王，但阿林还。
还是决定去当妖王，他想磨练自己的力量，早日让风卷恢复成男孩子的模样。无奈风卷也只能答应他了，毕竟阿林想做的事他都愿意支持。于是白猫决定考验一番阿林。与此同时，炼续拜托校长奶奶让他转学到了风卷所在的学校，准备近距离的辅助风卷。很快就发现阿林似乎在楼下找什么东西。原来阿林跟着白猫见到了一个丢失武器的小妖怪，如果失去了这个武器，小妖怪很快就会消失。所以阿林正在到处找他丢失的武器。风卷也找到了宗牙，并告诉他阿林准备成为妖王，还说了妖怪们必须要被统合的事情。宗牙不敢想象人类能胜任那个职务，不过既然是阿林想做的，他倒是愿意观望一番。而他也察觉到风卷还有别的话要说。风卷对宗牙道歉，他知道宗牙对阿林的心意，不过自己也喜欢上了阿林。宗牙那天就看到了两人抱在一起的画面，只能表示他俩更配，祝福他们，还推荐他们现在就去交往。但风卷说自己目前还是女生状态，而且他没什么恋爱的自信，担心。表白会遭到拒绝，宗牙无语了。明明是个优秀的除妖师，结果恋爱方面完全是废柴呀！明明知道这样羞涩的风卷是男生，可是宗牙发现自己竟然有点不对劲了。刚好他的侍神小鸟带着一盒豆子飞了过来，手一滑摔到两人脚边，两人踩着豆子手忙脚乱的飞了出去。而这盒豆子刚好就是小妖怪丢失的武器。阿林顺着妖力找到了第一颗豆子，刚拐角就看见风卷和宗牙摔作一团。别忘了，阿林还误以为宗牙喜欢风卷呢。这一下。场景一片混乱，而阿林也被匆匆赶到的炼旭一把扑倒。原来炼旭察觉到阿林身上的气息和之前完全不同，作为气息控，他现在对阿林欲罢不能。天哪，好淫乱呐、啊！之后白猫就把阿林逮去了浴室，弟弟发现他姐在泡澡的时候自言自语，被吓了一跳。爷爷得知阿林把白猫带走了，还打趣风卷，要是再变不回男生，小心哪天被阿林抓去帮忙洗澡。风卷嘴上说不可能的，爷爷又告诉风卷，阿林能不能成为妖王，其实就看风卷愿。不愿意辅佐他了。第二天，风卷来到妖王继位现场，是画师招来了很多小妖怪观礼。结果，以前经常跟在阿林身边的小茶壶妖怪突然反驳，说阿林没办法成为强大的妖王。风卷站出来说，他会辅佐阿林，毕竟清理坏妖怪也是他们的责任。但茶壶妖怪却说，明明是风卷说阿林无法成为妖王的，并且还使用了幻术攻击风卷。风卷一睁眼就发现自己在浴室，被阿林摁倒在浴缸里，上下其手。阿林想救他都没法做到。小茶壶表示，这个幻。境会将风卷最困扰的状况显现出来，而且他能够看到幻境的情况，只是不知道为啥对方要为难。他这么做也是为了报复风卷。当初这家伙把他们从阿林身边赶走，其他妖怪纷纷感慨茶壶还挺记仇。风卷眼花缭乱，茶壶说能干涉幻境的只有拥有妖力的人，还让阿林赶紧带着风卷开。这会儿风卷差点就要被扣了。阿林不知道里面是什么情况，只看到风卷似乎很痛苦。他明白风卷其实有能力驱散这些风，只是考虑到自己年轻时候犯的。错，担心无法得到茶壶的原谅，这才一直忍耐下去。我瞅着他挺享受的呀。茶壶听后觉得有些愧疚，正准备解除幻术，不料根本无法控制。再这样下去，茶壶很有可能被抽干妖力消失。白猫制止了一旁准备帮忙的画师。只见阿林召唤出了分身。既然作为人无法干扰幻术，那分身应该可以传递声音。所以风卷听到阿林说茶壶原谅他了，风卷直接变身解除了幻境，但是整个人都虚弱的倒下了。茶壶感慨他们俩果然厉害。至于梦境。竟是什么？风卷一直没敢吭声。不过白猫大概能猜出来是什么很羞耻的事情了。另一边，画师很期待阿林的成长，两个人毫不知情对方的感情，只想着一定要努力成长，然后总有一天向对方告白。笑死了！但凡长了嘴都不至于如此啊。那么本期视频到这里就结束了。我是小白爆肝队一号机，我们下期再见了，拜拜。